हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसपी के चैप्टर नंबर थ्री के बारे में जो है इश्यू ऑफ शेयर्स अब ये चैप्टर जो है इसमें हमने चैप्टर नंबर टू में ऑलरेडी सोर्सेस ऑफ कैपिटल या सोर्सेस ऑफ फंड्स ऑलरेडी पढ़ा है जिसमें हमने बात की थी ओन फंड एंड ओल्ड फंड के बारे में इस ओन फंड के अंदर शेयर कैपिटल वाला पार्ट आ जाता है और इस ओल्ड कैपिटल को हम डेप्ट कैपिटल भी कहते हैं जिसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैप्टर टू पर बनाया हुआ है तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी डिटेल्स और सारी वीडियो की लिंक्स आपको मिल जाएगी वहां पर जाकर आप उसका बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं और साथ ही साथ मैंने वन शॉट लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए हुए थे जो आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं ना कम टू क्या दिया है इश्यू ऑफ शेयर में आपको पहले समझना पड़ेगा कि अगर मैं बात करता हूँ शेयर जब मैं सोर्सेस की बात करता हूँ तो जब हम सोर्सेस कहते थे तो हमारे पास दो तरीके के होते थे एक होता था हमारा ओन फंड एक होता था हमारा बोरोड फंड तो इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करने वाले ओन फंड के बारे में बात करने वाले यानी ओन फंड आता कहाँ से सर ओन फंड का सबसे मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो शेयर कैपिटल के थ्रू आता है तो जब हम बात करते हैं शेयर्स की तो ये शेयर कैसे मार्केट में उतरेगा मार्केट में इसकी किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है मार्केट में इश्यू करने के क्या क्या तरीके हैं उन सारे तरीकों के ऊपर ये चैप्टर में डिस्कशन किया जाने वाला है तो क्या कहता है जरा देखने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर टू के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिस क्या क्या होता है जिससे हम पैसे को रेस किया जा सकता है और जब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उसमें ओन फंड एंड बॉर्ड फंड ऐसे दो कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है उसके बाद अगर हम ओन फंड की बात करें तो ओन फंड के अंदर इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग जैसे हिस्से आते हैं लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम बॉर्ड कैपिटल की बात करें तो बॉर्ड कैपिटल के अंदर आप डेवेंचर्स देख सकते हैं आप लोन देख सकते हो आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन्स की बात कर सकते हो पब्लिक डिपोजिट की बात कर सकते हो बॉन्ड्स की बातें कर सकते हो तो ये सारे तरीके आपके कहीं ना कहीं देखने के लिए आपको मिल सकते हैं उसी के साथ तो इस चैप्टर के अंदर हम बात कर सकते हैं कि भाई हमें अगर शेयर कैपिटल की इशू करनी है यानी अगर मार्केट में हमें शेयर इशू करना है तो हमें हमारे पास कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम शेयर इशू कर सकते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल का हिस्सा देखने वाले ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्योंकि जब आप इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर करोगे तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर देखने के लिए मिलता है अगर मैं बात करूं शेयर कैपिटल तो सर शेयर कैपिटल इज ए कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर यानी जब हम लोग शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर नहीं आता उसके साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाता है इसका मतलब यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस दो तरीके के शेयर आते हैं जनरली कंपनी में ये देखा गया है कि इक्विटी शेयर्स आपका प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा वैल्यू करता है क्योंकि दे आर दी रियल ओनर ऑफ द कंपनी एक मार्केट में रियल ओनर होते हैं क्योंकि कंपनी के सबसे ज्यादा क्या होता है रिस्क टेकर होते हैं तो इसीलिए कंपनी इसके ऊपर ज्यादा रिलायबल होती है अगर मैं बात करूँ शेयर कैपिटल दो क्लासीफाई किस तरीके से होता है तो जो पहला कैपिटल का सोर्स होता है उसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल नॉमिनल कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल सर ये ऑथोराइज कैपिटल एक्चुअली होता क्या है आप सभी को पता है किसी भी तरीके के जॉइंट स्टॉक कंपनी को फ्रेम करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स में हमें दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखने होते हैं एक होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक होता है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो अगर कंपनी के मेमोरेंडम की जब भी बात की जाएगी ना तो उस मेमोरेंडम में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है आपका कैपिटल क्लॉज उस कैपिटल क्लॉज का बाइफोफ्रिकेशन अगर शेयर कैपिटल में किया जाए तो वो ऑथोराइज कैपिटल माना जाता है ज्यादा सेंक्शन कैपिटल बाय द रजिस्टर ऑफ कंपनी यानी जो आरओसी हमें सेंक्शन करता है उस तरीके के कैपिटल को हम ऑथोराइज नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहता है मान लीजिए कि किसी कंपनी ने वन लैख शेयर का सेंक्शन करवाया हुआ है यानी वन लाख शेयर्स उसके ऑथोराइज कैपिटल है और हर एक शेयर की वैल्यू है टेन रुपीज तो वन लाख इंटू टेन क्या तो दस लाख रुपए आपका ऑथोराइज कैपिटल है अब लाजिम सी बात है कि अगर मैंने ऑथोराइज दस लाख किया है तो पूरे के पूरे शेयर तो मैं इशू करूंगा नहीं मैं इसमें से कुछ हिस्सा इशू करूंगा और कुछ शेय
तो जितने शेयर को मैं इश्यू करूंगा उसे इश्यूड कैपिटल कहेंगे और जिसको मैंने इश्यू नहीं किया जिसको मैंने मार्केट में अभी तक नहीं बेचा मार्केट में अभी तो इश्यू नहीं किया मार्केट में बेचने के लिए नहीं उताया उसको हम लोग बोलेंगे अन कैपिटल ठीक है मान लीजिए चालीस हजार शेयर को मैंने मार्केट में उतार दिया तो फोर्टी थाउजेंड इंटू टेन किया तो चार लाख रुपए मेरा वैल्यू आ गया और अन में आएगा सिक्सटी थाउजेंड शेयर ऑफ रुपीज टेन दैट इज सिक्स लाख रुपीज ठीक है इतनी बातें तो क्लियर हो गई यानी जितना हम ऑथोराइज करते हैं सारी की सारी चीजें इश्यू नहीं करते तो जो इश्यू क्या वो इश्यूड जो नहीं किया वो अन अब मैंने जितने मार्केट में शेयर इश्यू किया जरूरी नहीं कि पब्लिक सबके सब शेयर खरीद ले पब्लिक को शेयर खरीदेगी पब्लिक को शेयर नहीं खरीदेगी तो जितने शेयर खरीदेंगे उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल और जो शेयर नहीं खरीदेगी उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल यानी लोगों का लोगों का सब्सक्राइब रेशियो क्या है लोगों का सब्सक्राइब रेशियो क्या है जैसे आप इस चैनल के साथ पढ़ रहे हो आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जो लोगों ने मार्केट में किया गया इश्यू सब्सक्राइब किया यानी लिया है उसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल और बाकी को हम कहेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल अगर सब्सक्राइब कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए फोर्टी हमने ने इशू किया था तो थर्टी लोगों ने खरीदा और दस ने नहीं खरीदा तो जिन्होंने खरीदा है उसका वैल्यू हो गया सब्सक्राइब कैपिटल और जिन्होंने नहीं खरीदा उसको हम लोग बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल दैट इज टेन थाउजेंड इंटू टेन दैट इज वन लाख रुपीज अब जिन्होंने ले लिया उनसे हम पैसा मंगाएंगे तो जितना पैसा हमने मंगाया कॉल्ड अप मंगाया हमने यानी कंपनी ने जितना पैसा मंगाया कॉल करके मंगाया वो कॉल्ड अप और जितना नहीं मंगाया वो अनकॉल्ड अप और जितना रिजर्व रखा गया होगा उसको रिजर्व कैपिटल भी कहा जा सकता है तो कॉल्डअप में मान लीजिए थर्टी थाउजेंड शेयर लोगों ने खरीदा तो उसके हिसाब से हमने पांच रुपया ही मंगाया यानी एक शेयर के ऊपर पांच रुपया कभी भी याद रखो शेयर के टाइम पे जितनी भी चीजें हमने कंसीडर की होगी कंपनी कभी भी उस फेस वैल्यू का टोटल वैल्यू एक साथ नहीं मंगाती कुछ वो कुछ वो मान लीजिए इशू के टाइम पे मंगाएगी कुछ अलॉटमेंट के टाइम पे मंगाएगी और कुछ कॉल मनी के टाइम पे मंगाएगी तो कंपनी कभी भी एक साथ शेयर को इशू नहीं करती कंपनी उसको टप्पे टप्पे पर जैसे जैसे उसको कंपनी को जरूरत होती है उस हिसाब से वो कंपनी से पैसे मंगाने की कोशिश की जाती है ठीक है तो जितने लोगों ने हमने कंपनी को बोला कंपनी ने इससे कॉल किया शेयर होल्डर जी आपको पैसा जमा करना है तो बोले कॉल्ड अप हो कॉल्ड अप चे तो कॉल्ड अप का पैसा और जितना पैसा कंपनी ने नहीं मंगाया उसको बोलेंगे अनकॉल्ड अप और कंपनी कुछ पैसा अपने फ्यूचर पर्पस के लिए भी रिजर्व करके रखती है तो उसको रिजर्व कैपिटल कहेंगे मान लीजिए पांच रुपया मंगाया चार रुपया नहीं मंगाया और एक रुपया रिजर्व रखा गया है यानी टोटल अगर देखा जाए तो टोटल दस रुपया होता है जिसमें से पांच रुपया कॉल्ड अप यानी वन लैख फिफ्टी वन ट्वेंटी और थर्टी अब मुझे बताओ सब लोगों को बोला जाए पैसा दो लेकिन सब लोग पैसा देते हैं क्या सर नहीं देते तो जो लोग पैसा दे देते उसको बोलते हैं पेडअप और जो नहीं देते उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियस बोलते हैं यानी इसका पैसा क्या है अभी भी बकाया है ये पैसा अभी भी देना बाकी है तो मान लो तीस हजार शेयर में से बीस हजार शेयर के लोगों ने पैसा पूरा भर दिया और दस हजार ने अभी तक रिस्पॉन्स ही नहीं किया तो इसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियस अब ज्यादातर केसेस में देखा गया कि कॉल्स इन एरियस लोग क्यों करते हैं पहला चीज इन एबिलिटी टू पे अमाउंट यानी अगर वो नहीं दे सकते यानी एक तो होता है उनको पे नहीं करना है उनकी फिलहाल कैपेबिलिटी नहीं है तो एक हो सकता है इनएबिलिटी और दूसरा होता है कि अनविलिंगनेस यानी अगर वो पे ही नहीं करना चाहते तो वो रीजन हो सकता है कंपनी के फंडामेंटल्स अगर सही नहीं है तो लोग बोलेंगे यार क्या पैसा मेरा अटक गया और पैसा नहीं अटकाना है इसलिए मैं क्या करता हूँ पैसा नहीं भरूंगा तो दो तरीके के रीजन हो सकते हैं तो लेकिन कंपनी के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं अगर आपने कॉल इन एरियस किया तो कंपनी आपको पहले मतलब पैसा मंगाएगा पहले आपको कॉल मनी भेज कॉल लेटर भेजेगी आपने उस कॉल लेटर का रिप्लाई नहीं किया तो कंपनी आपको रिमाइंडर लेटर भेजती है कि भैया पैसा भर दो आप रिमाइंडर का भी रिप्लाई रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर कंपनी आपको वार्निंग लेटर भेजती है वार्निंग का मतलब होता है कि भाई साहब आप पैसा भरो रिमाइंडर मतलब भैया आपको हमने लेटर भेजा था कॉल लेटर जिसका आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपको रिमाइंडर दे रहे हैं आपने रिमाइंडर का भी रिस्पांस नहीं है तो कंपनी बोले कि अगर आपने इस बार पैसा नहीं भरा ना तो हम आपके शेयर क्या करेंगे जब्त कर लेंगे और जब आप वार्निंग का भी रिप्लाई नहीं करते हो ना तो कंपनी आपके तो आपको एक लेटर भेजती है जिसपे जिसका मतलब होता है फॉर फ्यूचर लेटर यानी कंपनी आपके शेयर क्या करे जब यानी जितना पैसा आपने भरा होगा वो सारे के सारे पैसे आपके क्या हो गए जब्त मान लिए जाएंगे ठीक है इतनी बातें समझ में आ गई यस सर अब जो चीजें हमने डिस्कस की इस चार्ट को देख के उसी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सर ऑथोराइज नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल क
तो ऑथोराइज कैपिटल जो होता है वो मैक्सिमम कैपिटल होता है विच इज ऑथोराइज बाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट अंपनी बाई इशूंग शेयर यानी मैंने बताया कि कंपनी को दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और आर के पास जाकर ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये हमारे कंपनी के क्या बताते हैं और ये हमारे कंपनी के क्या बताते हैं तो ये हमारे कंपनी के बताता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मेमोरेंडम में दिखाए जाते हैं और आर्टिकल्स में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को दिखाने की कोशिश की जाती है रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाने की कोशिश की जाती है इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड कैपिटल जैसी चीजों को हमें मेंशन जरूर करना पड़ता है कि कंपनी जब भी इसको इश्यू करेगी यानी उसको अगर कैपिटल क्लॉज में शामिल किया गया तो उसके ऊपर उसको क्या पे करना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वॉट रजिस्ट्रेशन इन कॉरपोरेशन इसीलिए ऑथोराइज कैपिटल को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो आज उनका प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेजेंट एंड फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड है सर ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर डिपेंड होता है हाँ ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल बिकॉज इसको बोलते हैं ना कंपनी नेवर इशूज एंटायर ऑथोराइज कैपिटल कभी भी पूरे लाइफ टाइम में कंपनी पूरा पैसा इशू करने वाली नहीं होती है इसको नॉमिनल कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का भी नाम दिया जाता है क्लियर अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कंपनी चाहती है कि हमें ऑथोराइज कैपिटल का बोलते हैं ना प्रोपोर्शन बढ़ाना है तो उन्हें अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे और ज्यादातर कंपनियां जब उस मेमोरेंडम में चेंजेस करती है तो वो बुलाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग बुलाती है एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग बुलाती है ठीक है इतनी बातें समझ में आ गई क्या यस सर इतनी बातें समझ में आ गई है दूसरा हमने पढ़ा था ऑथोराइज से निकल कर आया था सर इश्यूड एंड अन इश्यूड कैपिटल तो यानी जितना शेयर मार्केट में ऑथोराइज कैपिटल का एक हिस्सा माना गया जो ऑफर किया जाता है किसको लोगों को जो पैसा लगाना चाहता है जो इन्वेस्टर को पैसा लगाना है वो इश्यूड कैपिटल के थ्रू यानी कंपनी क्या करती है मार्केट में शेयर को इश्यू किया जाता है मार्केट में शेयर को इश्यू किया जाता है और जो इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहते हैं वो इन शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं यानी इट इज एन ऑफरिंग ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन ऑफरिंग ऑफरिंग मतलब यहां पर कंपनी ने इशू किया हुआ है कुछ शेयर्स को क्लियर यस yes. जो हिस्सा इशू नहीं किया गया यानी जो ऑफरिंग लोगों को नहीं किया गया द कैपिटल विच इज नॉट ऑफर टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज अन इश्यूड कैपिटल यानी जो पब्लिक को कहा गया आइए आइए और हमारे कंपनी के शेयर लीजिए उसको बोलेंगे इश्यूड कैपिटल और जिन पब्लिक को हमने ऑफर अभी तक नहीं दिया है ऑफर मतलब अभी तक हमने मार्केट की तरफ से नहीं निकाला है उसको हम लोग बोलेंगे अन इश्यूड कैपिटल क्या कहेंगे अन इश्यूड कैपिटल अब इश्यूड कैपिटल के अंदर से दो हिस्सा निकल के आता है एक आता है सब्सक्राइब एक होता है अनसब्सक्राइब कैपिटल इस सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल का एक हिस्सा होता है ठीक है Which has been subscribed or taken up by the investor, यानी ये issued capital, यानी market में जितना बेचा गया उसमें से कुछ हिस्सा investor खरीद लेते हैं यानी investor अपना पैसा लगा देते हैं उस पैसे को हम लोग कहेंगे subscribed capital. The company may or may not subscribe for the entire issued capital. कभी कभी होता है कि company बहुत सारी ऐसी company होती है जिसके share हाथों हाथ बिक जाते हैं अगर company के company ने सौ share issue किया है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि कंपनी के सारे के सारे शेयर बिक गए और कभी कभी होता है सारे के सारे शेयर नहीं बिकते तो जो बिक जाते हैं जो सोल्ड हो जाते हैं वो सब्सक्राइब में चाह रहते हैं और जो अनसोल्ड रह जाते हैं उसको हम अनसब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत होती है ठीक है यानी लोग खरीदते हैं लोग नहीं खरीदते जो खरीद लिया जाता है उसको सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं और जो नहीं खरीदा जाता है उसको अनसब्सक्राइब कैपिटल कहा जाएगा उसके बाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसकी तरफ से तीन चीजें आती है कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप और रिजर्व यानी कंपनी पैसा मंगाएगी भाई आपने हमारे शेयर खरीद लिए हैं तो आप हमको पैसा दो तो कंपनी जो पैसा है ना वो हमेशा कैसे मंगाती है इंस्टॉलमेंट में मंगाती है तो जो पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाया जाता है उसको बोला जाता है कॉल और जो कॉल हमने डिमांड कर दिया है जो कॉल हमने डिमांड कर दिया उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाएगा 
जो हमने डिमांड नहीं किया जो हमने डिमांड नहीं किया उसको बोला जाएगा अनकॉल्ड अप और कभी कभी क्या होता है अनकॉल्ड अप का एक हिस्सा कंपनी अपने फ्यूचर पर्पस के लिए रखना चाहती है ताकि फ्यूचर में कभी भी कंपनी को जरूरत पड़े तो कंपनी क्या करती है उसका इस्तेमाल कर सके तो उसको हम लोग बोलेंगे रिजर्व कैपिटल यानी जो पैसा पब्लिक से मंगाया जाए डिमांड किया जाए उसको कॉल्ड अप जो डिमांड नहीं किया जाता उसको अनकॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप का एक हिस्सा होता है रिजर्व जो कंपनी अपने बुरे समय के लिए रखती है या जब उसको नेसेसरी होगी जब जरूरत होगी तब वो उस पैसे को मंगा लेती है जनरली ये पैसा कब काम आता है वाइंडिंग अप में काम आता है ठीक है अब बात करते हैं कॉल्ड अप के अंदर कॉल्ड अप में कुछ लोग पैसा भरेंगे कुछ लोग पैसा नहीं भरेंगे जो पैसा भरेंगे उसको बोलेंगे पेड अप और जो पैसा नहीं भरेंगे उसको बोलेंगे कॉल्स इन अरियस तो पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसमें लोग एक्चुअली में पैसा पे करते हैं एक्चुअली में जब शेयर होल्डर पैसा पे करते हैं उसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल और जब कंपनी के शेयर होल्डर पैसा नहीं पे करते इफ द अमाउंट इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर इट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन अरियस या उसको हम अनपेड अप कैपिटल भी कहते हैं आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तो माय डियर इसमें हमने क्या सीखा हमने ये सीखा कि सर सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर शेयर्स करना यानी शेयर कैपिटल ओन फंड का एक हिस्सा होता है शेयर कैपिटल और शेयर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स तो फिलहाल हम एक जनरल शेयर्स की हम लोग बात करते हैं तो वो जो शेयर्स होता है ना सर वो शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो हमें सबसे पहले इशू करने से पहले रजिस्टर ऑफ कैपिटल के पास हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉस के अंदर सारी चीजों को क्या करना पड़ता है मेंशन करना पड़ता है तो जब हम कैपिटल क्लॉस के अंदर सारी चीजें मेंशन करते हैं तो इसी को हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मान लेते हैं उसके बाद जो भी हमने कैपिटल रजिस्टर्ड किया वो रजिस्टर्ड कैपिटल है अब उस रजिस्टर्ड कैपिटल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है जो इशू किया गया अन किया गया अगर आपने इशू किया है तो सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो हम आपसे पैसा कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप अनकॉल्ड अप का एक हिस्सा होता है रिजर्व एंड सरप्लस और जब हम लोग कॉल्ड अप करते हैं तो कुछ लोग पैसा भरेंगे कुछ लोग पैसा नहीं भरेंगे तो ये आपको फ्लो याद रहना चाहिए ठीक है आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और इसके पहले के चैप्टर्स और प्ले जरूर चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक मिल जाएगी क्योंकि वहां पर मैं आपकी जरूरतों का सब कुछ वहां पर इजिली अवेलेबल कराकर रखा गया है मिलता मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ तब तक ले जय हिंद